ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് അധ്യായമാകുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ആ ഫോർമുല എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിശദീകരണം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ നേരത്തെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ ഉള്ള ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി നമ്പർ സീരീസാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ നമ്പർ സീരീസ് അതുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു നാരങ്ങയാണ് ശരിക്കും മധുര നാരങ്ങ അല്ല താനും നമുക്ക് വെള്ളം കലക്കുന്ന നാരങ്ങയല്ല രണ്ടും കൂടി അടങ്ങിയ ഒരേ പോലത്തുള്ള നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല കയ്പും പുളിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു നാരങ്ങയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നല്ല കയ്പാണ് നല്ല പുളിയാണ് ഒരു പക്ഷേ വെള്ളം കലക്കിയാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും വെള്ളം കലക്കാൻ നല്ല രസമല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ താള ഒരുപാട് നാരങ്ങ ഉണ്ട് ഇതിന് മുന്നിൽ കുറച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു എണ്ണൽ സംഖ്യൻ്റെയും വണ്ണ് മുതലുള്ള സംഖ്യകളുടെ സമ്മ കാണാൻ എന്താണ് വഴി ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ സർവീസിന് മറ്റൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ഹാളിൽ നൂറ്റൊന്ന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ നൂറ്റൊന്ന് ആളുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഷെയ്ക്കാൻ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഷെയ്ക്കാൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആകെ എത്ര ഷെയ്ക്കാൻ്റ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ വിളിച്ച് പറയാം ആകെ നൂറ് ഷെയ്ക്കാൻ്റ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് ഷെയ്ക്കാൻ്റ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ ആൾ ബാക്കിയുള്ള നൂറാൾക്കും ഷെയ്ക്കാൻ്റ് കൊടുക്കണം നൂറാമത്തെ ആൾ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആൾക്കും ഷെയ്ക്കാൻ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഒന്നായിട്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമുക്കുള്ള നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണൊരു ഗുട്ടൻസ് അതിന് ഗോസ് എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അയാൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അയാളുടെ പാവം കണക്കുമാഷ് കണക്കുമാഷ് തലേ ദിവസത്തെ ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ചെയ്തിട്ടോ മറ്റോ എന്നുള്ള ഒരു ക്ഷീണത്തിൽ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് മൂപ്പരിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മയങ്ങണം ഒന്ന് മയ ഇപ്പോഴത്തെ മാഷന്മാരൊന്നും അങ്ങനെ മയങ്ങില്ല മയങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒന്ന് മയങ്ങാൻ വേണ്ടി മൂപ്പരി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്തതാണ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ രാജകുമാരൻ നിന്ന് ഗോസ് എന്നുള്ള പയ്യനെ അന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അത് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നിമിത്തമായ സംഭവമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളോട് ഇയാൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ഒരു പണി കൊടുക്കുക നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മക്കളെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ ഇരുന്നാണ് കൂട്ടിക്കളി അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് എത്ര സിമ്പിളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മാഷിക്കറിയാം അത് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും പീരീഡോടൊന്നും തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് മാഷിക്ക് ആ പീരീഡ് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന് മാത്സ് ടീച്ചർ കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും മാത്സ് ടീച്ചർ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ തോറ്റുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഗോസ് എന്നുള്ള കുട്ടി എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് കൂലങ്കഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ചെയ്തങ്ങട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്നുതൽ ഞാൻ ഇരുവരെ കുട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗോസ് ചെക്കൻ കോൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസ് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗോസ് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് സാറെ കയ്യിൽ സാറേ ഇതാ ആൻസർ ഇതാ എന്നാണ് സാറ് സാറിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഉറക്കം മാത്രമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉറക്കം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര
ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെ കൂട്ടിയതിൻ്റെ ഉത്തരം അന്ന് ആ കുട്ടി കണ്ടെത്തിയ ആ വിധം തന്നെയാണ് ആ ഒരു അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സൂത്രവാക്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തതെന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു മോഡൽ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏ ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകും ഇവിടെ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ നമ്മളിവിടെ ആ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ടെൻ വരെയാണ് ഇത് നയൻ വരെ ഇത് എയ്റ്റ് വരെ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് ഗോസ് അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കളേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഐഡിയ കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോസ് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും സംഖ്യ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഗോസിന് ഒരു ആൻസർ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ണും ആ ടെന്നും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഗോസ് അതാണല്ലോ ചെയ്തത് വണ്ണും ടെന്നും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഗോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ചെയ്തത് ഈ നയനും ടൂവും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഞാൻ എടുത്തു നയനും ടു ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും നയൻ ടു ഗോസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ത്രീയും സെവനും എയ്റ്റും ത്രീയും എയ്റ്റും ത്രീയും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ലെവൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി വീണ്ടും അടുത്തത് വീണ്ടും ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എല്ലാം ശരിക്കും ലെവൻ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തുത ഇത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ശരിക്കും വളരെ ക്ലിയറാണ് വളരെ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇത് ഗോസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നേർ പകുതി പത്തിൻ്റെ നേർ പകുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ പകുതിയെ നേരെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായി പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് കൊണ്ടാണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് മാത്സിൻ്റെ ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പം എന്നോട് മാത്സിൻ്റെ ടീച്ചർ സാർ ചോദിച്ച എക്സ്പേർട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ അതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ എഴുതി വെക്കാൻ സമയമില്ല കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ട് ആൻസർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ തുക എത്രയാണ് സമ്മ എത്രയാണ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ രണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അൻപത്തഞ്ചാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം ശരിക്കും അപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇനിയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം പത്ത് ഇൻറ്റു എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ആകെ പത്ത് സംഖ്യകളാണുള്ളത് പത്ത് എണ്ണമാണ് ശരിക്കുള്ളത് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ് ടു ടെൻ ഉണ്ട് പത്ത് എണ്ണമാണുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള സാധനത്തിന് സംഖ്യ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ ഞാനൊന്നൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുമ്പം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പത്തിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ പത്തിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ബൈ രണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ പത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ ഒന്നായിട്ടാണ് മാറ്റി മറിച്ചു അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ എന്നായി ഈ ടെൻ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അവിടെ നമ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ രണ്ട് അമ്പതാണ് എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബൈ രണ്ട് അയ്യായിരത്തി അമ്പത് ആൻസർ കിട്ടും പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് പദത്തിൻ്റെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രസകരമായ ഒരു സൂത്രമാക്കി ആവിഷ്കരിച്ചിരുത് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മറ്റൊരു ഉപകരണം നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ അതൊരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ചതുരത്തിനെങ്ങനെ ഭാഗിച്ചിട്ട് എന്നിൻ്റെ എൻ പ്ലസ് വൺ സൈസിൽ ഒരു ചതുരൊക്കെ എന്നെ മുറിച